প্রথমত হচ্ছে মেইন ফুডস দ্বিতীয়ত হচ্ছে ফিট সাপ্লিমেন্ট তৃতীয়ত হচ্ছে স্পেশাল ফুডস চতুর্থত হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এবং পঞ্চম হচ্ছে রেগুলার মেডিকেশন অ্যান্ড দ্য লাস্ট সিক্স পয়েন্ট হচ্ছে অ্যাডাল্ট ল্যাবরেটর ডায়েট চার্ট নমস্কার আপনি দেখছেন আপনার ফেভারিট ডগস চ্যানেল কিউ ডগস আজকের টপিকটা অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং তার কারণ এটা বহু মানে দর্শক বন্ধুদের অনুরোধেই আমরা বলতে পারেন এই কন্টেন্টটা তৈরি করছি আজকের টপিক হচ্ছে ল্যাবরেটর ডায়েট চার্ট ল্যাবরেটর রিট্রিভার এমন একটা ব্রিড যেটা পৃথিবীতে সব থেকে বেশি জনপ্রিয় ব্রিড বলে পরিচিত এমনকি ইন্ডিয়ার মতন এত বড় দেশেও যারা ফরেন ব্রিড পুষতে পছন্দ করেন তাদের মধ্যে কিন্তু সব থেকে বেশি ল্যাবরেটর রিট্রিভারই পুষতে দেখা যায় কিন্তু ল্যাবরেটর রিট্রিভার এত জনপ্রিয় কেন কারণ আছে প্রথম কারণ হচ্ছে খাওয়া দাওয়া নিয়ে কোনো রকম ঝুট ঝামেলা নেই মানে সারমেয়দের জন্য যে খাবারগুলো বরাদ্দ সেই সমস্ত খাবার কিন্তু ল্যাবরেটর খুব আনন্দ সহকারে খায় সব ব্রিডের মধ্যে কিন্তু এই গুণটা দেখা যায় না প্লাস হচ্ছে ওরা ভীষণ অ্যামিকেবল মানে বিশেষ করে যেহেতু ওরা ফ্যামিলি ডগ ফ্যামিলি বলতে মানুষের ফ্যামিলিতে থাকতে একদম সিদ্ধহস্ত এবং বাচ্চাদের খুব প্রিয় বাচ্চারাও ল্যাবরেটরদের খুব প্রিয় এবং অ্যাডজাস্টেবল যে কোনো পরিবেশে যে কোনো ওয়েদারে ওরা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারে তা না হলে আপনি বলুন ব্রিটিশরা যে ব্রিডটা তৈরি করলো সেই ব্রিডটা সারা পৃথিবীতে সব থেকে জনপ্রিয় কেন হলো খুব স্বাভাবিক পৃথিবীর বিভিন্ন জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়ায় বিভিন্ন রকম ক্লাইমেট কিন্তু ল্যাবরেটর রিট্রিভার দেখা যায় যে পৃথিবীর বেশিরভাগ মানে জায়গাতে কিন্তু ওরা মানে এনভারনমেন্টকে অ্যাডজাস্ট করে নেয় সো হাইলি অ্যাডজাস্টেবল ফলে এই সব থেকে জনপ্রিয় ব্রিডটার ডায়েট চার্ট কি হবে সেইটা নিয়ে একটা আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে আমরা এই কন্টেন্ট নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি কিন্তু যে কোনো ব্রিডের ডায়েট চার্ট তৈরি হয় তার শারীরিক গঠন এবং ওদের মানসিক গঠনটা মানে ওদের চরিত্র বা স্বভাবটা কি সেইটার দিকে নজর রেখে কিন্তু ডায়েট চার্টটা তৈরি করা উচিত বা তৈরি করা হয় তো ল্যাবরেটরকে আমরা কিভাবে বিচার করব সারমে ওদের কিন্তু শারীরিক সাইজ অনুযায়ী তিনটে ক্যাটাগরি আছে নাম্বার ওয়ান জয়েন্ট ক্যাটাগরি টু লার্জ ক্যাটাগরি থ্রি স্মল ক্যাটাগরি মানে এই তিনটে ক্যাটাগরি সারমেয় হয় ল্যাবরেটর রিটিভারকে কিন্তু লার্জ ব্রিডের মধ্যে ধরা হয় মানে লার্জ ক্যাটাগরির মধ্যে অর্থাৎ ল্যাবরেটর হচ্ছে বড় সাইজের সারমেয় এবং বাল্কি চেহারা এবং ল্যাবরেটরদের পশম দেখবেন অত্যন্ত ঘন ছোট হয় কিন্তু মোটা এবং অত্যন্ত ঘন ওদের পশমটা ঘন হওয়ার জন্য কিন্তু ওদের গরম লাগে বেশি কিন্তু ওরা অত্যন্ত অ্যাডজাস্টেবল এবং অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু বলে ওরা কিন্তু মানে সাধারণত বুঝতে দেয় না যে ওদের কতটা গরম লাগছে তো আমরা এটাও মাথায় রাখবো যে ওদের শরীর ঠান্ডা রাখতে হয় কি করে সেটাও কিন্তু আমরা ডায়েট প্ল্যানের মধ্যে ইনক্লুড করব এছাড়া ল্যাবরেটর রিটিভারের কিন্তু বোন স্ট্রাকচার খুব হেভি মানে ওদের ওজনটা বেশ ভারী হয় প্লাস প্লেফুল মানে প্রচণ্ড এনার্জেটিক ফলে আমরা সব সময় দেখব যে ডায়েট চার্টের মধ্যে এমন খাবারগুলো রাখবো যেটা প্রচুর পরিমাণে এনার্জি দেয় প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরি আছে ক্যালসিয়াম আছে যেহেতু ওদের বোন স্ট্রাকচার হেভি প্রচুর পরিমাণে মিনারেলস রয়েছে মানে সেই সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো যেন ডায়েট প্ল্যানের মধ্যে থাকে যেটা ল্যাবরেটর রিট্রিভারের জন্য অত্যন্ত জরুরি তবে এই ভিডিওতে আমরা যে ডায়েট প্ল্যানটা আপনাদের বলবো সেটা কিন্তু পুরোপুরি ল্যাবরেটর পাপ্পিদের জন্য ল্যাবরেটর অ্যাডাল্ট হয়ে যাওয়ার পর কি ডায়েট প্ল্যান হবে বা কি ডায়েট চার্ট হবে সেটা আমরা ভিডিওটা একদম শেষে বলবো আজকে আমরা আলোচনাটাকে ছ ভাগে বিভক্ত করেছি প্রথমত হচ্ছে মেইন ফুডস দ্বিতীয়ত হচ্ছে ফিট সাপ্লিমেন্ট তৃতীয়ত হচ্ছে স্পেশাল ফুডস চতুর্থত হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ এবং পঞ্চম হচ্ছে রেগুলার মেডিকেশন অ্যান্ড দ্য লাস্ট সিক্স পয়েন্ট হচ্ছে অ্যাডাল্ট ল্যাবরেটর ডায়েট চার্ট তো চলুন বিস্তারিতভাবে এই ছয়টি পয়েন্ট আমরা আলোচনা করে নিই এবং জেনে নিই ল্যাবরেটর রিট্রিভারের প্রকৃত সুষম খাদ্য তালিকা কি হাউস অফ পিওর ব্রেড হোম কোয়ালিটি পাপি আসিও প্রথম হচ্ছে মেইন ফুড মেইন ফুড বলতে আমরা টোটাল সাতটা খাবার খাবো এক ভাত দুই মাংস তিন রাঙা আলু সেদ্ধ চার সেদ্ধ কুমড়ো পাঁচ সেদ্ধ ডিম ছয় বাড়িতে পাতা ছানা সাত বাড়িতে পাতা টক দই এবার আমরা জেনে নেব যে এই সাতটা খাবার আমরা কেন খাওয়াবো এই সাতটা খাবারে কি কি খাদ্যগুণ আছে যেটা ল্যাবরেটর রিটিভারের পক্ষে একান্ত জরুরি তো চলুন বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক সাদা ভাত খাদ্যগুণ কার্বোহাইড্রেট ক্যালোরিজ প্রোটিন সুগার্স ফাইবার ক্যালসিয়াম আয়রন ম্যাগনেসিয়াম ফসফরাস পটাশিয়াম সোডিয়াম জিঙ্ক কপার সেলেনিয়াম জাতীয় আরও অনেক মিনারেলস কেন খাওয়াবো প্রচুর শক্তির প্রধান উৎস পেশি ও অস্থি উন্নত করতে সাহায্য করে এবং প্রায় সব রকম খাদ্যগুণ থাকা দরুন ভাতকে আদর্শ খাদ্য বলা যেতে পারে 
সেদ্ধ মুরগির মাংস খাদ্যগুণ প্রোটিন ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যামিনো অ্যাসিড এছাড়া আছে হেলদি ফ্যাট ও বিভিন্ন মিনারেলস কেন খাওয়াবো শরীরের চর্বিহীন মাংসপেশি তৈরি করে ও হাড়কে মজবুত করে ওমেগা সিক্স থাকার দরুন পশমের জেল্লা বাড়ায় প্রচুর এনার্জির যোগান দেয় সহজ পাচ্চ প্রোটিন উৎস সেদ্ধ রাঙা আলু বা লাল আলু খাদ্যগুণ ন্যাচারাল ওয়াটার প্রোটিন ক্যালোরিজ কার্বোহাইড্রেট ফাইবার ন্যাচারাল সুগার ক্যালসিয়াম আয়রন ম্যাগনেসিয়াম ফসফরাস পটাশিয়াম সোডিয়াম জিঙ্ক কপার ভিটামিন সি এবং আরও অনেক মিনারেলস কেন খাওয়াবো শরীরকে সজীব ও জন্মনে রাখে বডি ভলিউম বাড়ায় প্রচুর মিনারেলস থাকার দরুন শরীরকে পুষ্টিগত অভাব থেকে রক্ষা করে এছাড়া যেহেতু সারময়কে চিনি বা কোনো মিষ্টান্ন খাওয়ানো যায় না তাই রাঙা আলু হলো অল্টারনেটিভ সুগার সোর্স কারণ এতে ন্যাচারাল সুগার থাকে তবে প্রতিদিন না খাওয়ালে ভালো সেদ্ধ পাকা কুমড়ো খাদ্যগুণ ন্যাচারাল সুগার ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম পটাশিয়াম সোডিয়াম ফাইবার ফোলেট ম্যাঙ্গানিজ কপার ভিটামিন এ ভিটামিন বি ওয়ান ভিটামিন বি সিক্স ভিটামিন সি এবং আরও প্রচুর মিনারেলস কেন খাওয়াবো এটিও আগের মতন একটি অল্টারনেটিভ সুগার সোর্স প্রচুর এনার্জি যোগায় প্রাকৃতিক কৃমিনাশক কোষ্ঠ কাঠিন্য ও হজমের সমস্যা থেকে রক্ষা করে এছাড়া আরও অনেক স্বাস্থ্যকর উপাদান আছে সেদ্ধ ডিম খাদ্যগুণ ক্যালোরিস হেলদি ফ্যাট হেলদি কোলেস্ট্রল সোডিয়াম প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিডস ফ্যাটি অ্যাসিডস ফোলেট আয়রন সেলেনিয়াম রিবোফ্ল্যাভিন ভিটামিন এ ভিটামিন বি টুয়েলভ এবং আরও প্রচুর খাদ্যগুণ আছে কেন খাওয়াবো ত্বক পশম দাঁত ও অস্থিকে উন্নত করে এছাড়া পাপ্পিকে বেড়ে উঠতে সার্বিক সাহায্য করে বাড়িতে পাতা ছানা খাদ্যগুণ ক্যালসিয়াম ফসফরাস ভিটামিন ডি প্রোটিন রিবোফ্ল্যাভিন বা ভিটামিন বি টু কেন খাওয়াবো ত্বক পশম দাঁত ও অস্থিকে উন্নত করে এছাড়া পাপ্পিকে বেড়ে উঠতে সার্বিক সাহায্য করে এছাড়া সারমেয়দের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স থাকার দরুন আমরা ওদের দুধ খাওয়াতে পারি না কিন্তু দুধকে ছানায় পরিণত করে খাওয়ালে দুধের সব গুণের সঙ্গে আরও কিছু বিশেষ খাদ্যগুণ ওরা পেয়ে থাকে যা ওদের বেড়ে উঠতে সাহায্য করে বাড়িতে পাতা টক দই খাদ্যগুণ ক্যালসিয়াম ফসফরাস ক্যালোরিস কার্বোহাইড্রেট ইজিলি ডাইজেস্টেবল প্রোটিন সোডিয়াম পটাশিয়াম ম্যাগনেসিয়াম ভিটামিন এ ভিটামিন ডি অ্যান্ড ভিটামিন বি টুয়েলভ এবং আরও অনেক কিছু কেন খাওয়াবো শরীরকে ভেতর থেকে ঠান্ডা রাখে হজমে সাহায্য করে সারময়কে চন্মনে রাখে চেহারায় জেল্লা আনে অস্থিকে পোক্ত করে অতিরিক্ত চর্বি ঝরাতে সাহায্য করে এই সাতটা খাবার সারময়কে যেমন কমপ্লিট নিউট্রিশন প্রদান করে তেমন সারময়দের নিষিদ্ধ খাবার এবং বিতর্কিত খাবারগুলো ওদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে নিষিদ্ধ ও বিতর্কিত খাবারগুলো জানতে আমাদের হোম মেড ডগ ফুড এবং হোম মেড পাপ্পি ফুড নামক ভিডিও দুটি অবশ্যই দেখে নেবেন এমনকি কতটা খাওয়াবেন কতবার খাওয়াবেন তাও জানা যাবে সেখানে লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দেওয়া রইল এবার আসবো দ্বিতীয় পয়েন্ট ফিট সাপ্লিমেন্ট আচ্ছা ফিট সাপ্লিমেন্ট আমরা সারমীয়দের কেন খাওয়াবো খুব পরিষ্কার দেখুন মানুষের যত খাদ্য আছে সারমীয়দের ক্ষেত্রে কিন্তু সব খাদ্য মানে বরাদ্দ করা হয়নি অনেক কিছুই নিষিদ্ধ খাবার আছে যেটা বারবার বলছি কিন্তু এমনও অনেক নিষিদ্ধ খাবার আছে যে খাবারগুলোর মধ্যে ধরা যাক পাঁচটা খাদ্যগুণ রয়েছে যে পাঁচটার মধ্যে একটা খাদ্যগুণ হয়তো সারমীয়ের ক্ষেত্রে ভালো আর চারটে হচ্ছে ওদের ক্ষেত্রে বিষ সেই কারণে সেই খাদ্যটা আমরা খাওয়াই না কিন্তু সেটা না খাওয়ানোর ফলে যেটা ভালো ছিল যেটা ওদের দরকার ছিল সেটাও তো খাওয়ানো হলো না তো এই রকম বহু খাবারের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা বহু খাদ্যগুণের সাথে বিষাক্ত বা টক্সিক কিছু থাকার দরুন সারমেয়দের খাওয়ানো যায় না ফলে আমাদেরকে ঘুর পথে সেই সমস্ত ডেফিসিয়েন্সি সেই সমস্ত অভাবগুলোকে পূরণ করে দিতে হয় সেই জন্য দরকার হয় ল্যাবেডর পাপ্পিকে রেগুলার মাল্টিভিটামিন এবং ক্যালসিয়াম খাওয়ানো এই মাল্টিভিটামিন এবং ক্যালসিয়াম ল্যাবেডর পাপ্পিকে মিনিমাম ছ মাস বয়স অব্দি খাওয়াতেই হয় ম্যাক্সিমাম আট মাস অব্দি প্রতিদিন খাওয়াতে হয় কতটা খাওয়াবেন কতবার খাওয়াবেন সেটা কিন্তু মাল্টিভিটামিন বা ক্যালসিয়ামের শিশি বা প্যাকেজিংয়ের উপর পরিষ্কার করে লিখে দেওয়া আছে মানে প্রতি কেজি কত মিলি খাওয়াতে হয় সেটার হিসাব দেওয়া আছে আপনার পাপির যে ওজন সেই ওজন অনুসারে মাল্টিপ্লাই করে দেখে নেবেন যে কত এমএল আপনি খাওয়াবেন আরও ডিটেলে যদি জানতে হয় তো প্লিজ আমাদের মেম্বারশিপ নিয়ে নেবেন আমরা আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে আরও বিশেষভাবে গাইড করব এছাড়া আরেকটা ফিট সাপ্লিমেন্ট কিন্তু অত্যন্ত জরুরি ল্যাবোডার রিটিভারের পাপির ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে স্যালমন 
অয়েল স্যালমন বলে একটা ফিশ মানে মাছ আছে সেই মাছের তেল ল্যাবরেটর রেটিভারের পাপির ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি কেন ল্যাবরেটর পাপির জন্য স্যালমন অয়েল অত্যন্ত জরুরি চলুন সেটাও আমরা জেনে নিই স্যালমন অয়েল খাদ্যগুণ ওমেগা 3 ওমেগা 6 এবং ওমেগা 9 ফ্যাটি অ্যাসিডস কেন খাওয়াবো এই তিনটি উপাদান সারমেয়র শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী এছাড়া ত্বক পশম বুদ্ধিমত্তা সচলতা হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্যকে উন্নত করে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে কতটা পরিমাণে দেবেন তা বোতলের গায়ে লেখা আছে আর স্যালমন অয়েল যেটা বলা হলো সেটা কিন্তু দু বছর বয়সের অতিক্রান্ত করে গেলে আর খাওয়ানো দরকার হয় না দু বছর বয়স অবধি খাওয়াতে পারেন তাও সারা বছরে মাত্র একটি কি দুটি এবার হচ্ছে তিন নম্বর স্পেশাল ফুড স্পেশাল ফুড যে আপনাকে ল্যাবরেটরকে খাওয়াতেই হবে এমন কোনো কথা নেই তবে আপনি যদি খুব ভালো শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পেতে চান আপনার ল্যাবরেটরের কাছ থেকে যখন ও অ্যাডাল্ট হয়ে যাবে তাহলে আপনি এই স্পেশাল ফুডগুলো খাওয়াতে পারেন খুব ভালো ফল পাবেন আমরা নিশ্চিত কি সেই স্পেশাল ফুড মুরগির পা পা মানে মুরগির থাবা যেটার উপর ভর করে দাঁড়ায় যেটা কেটে ফেলে দেওয়া হয় এছাড়া মুরগির মাথা মুরগির গলা খাসি বা পাঠার টেংরি স্টিউ আর হচ্ছে কিছু ফল ফলাদি এবং ড্রাই ফ্রুট মানে গ্রেনিউলস তো চলুন বিস্তারিতভাবে জেনে নিই কি কি খাদ্যগুণ আছে এই স্পেশাল ফুডগুলোর মধ্যে স্পেশাল ফুড পাপির ছ মাস বয়সের আগে দেওয়া উচিত নয় প্রথমত মুরগির থাবা নখ ফেলে দিয়ে খাদ্যগুণ ক্যালোরিস প্রোটিনস কার্বোহাইড্রেটস হেলদি ফ্যাট ক্যালসিয়াম ফসফরাস ভিটামিন এ ফোলেট বা ভিটামিন বি নাইন কেন খাওয়াবো হাড়ের সংযোগস্থলের স্বাস্থ্য ও দাঁতের স্বাস্থ্যকে উন্নত করে সচলতা বজায় রাখে প্রতিদিন স্মল ব্রিডকে ম্যাক্সিমাম একটি এবং লার্জ ব্রিডকে ম্যাক্সিমাম দুটি পিস দেওয়া যেতে পারে দ্বিতীয়ত মুরগির মাথা ঠোঁট ও পালক ফেলে দিয়ে খাদ্যগুণ প্রোটিনস অ্যামিনো অ্যাসিডস কার্বোহাইড্রেটস হেলদি ফ্যাট ক্যালসিয়াম ভিটামিন এ ক্যালোরিস ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড কেন খাওয়াবো এটাও হাড়ের সংযোগস্থলের স্বাস্থ্য ও দাঁতের স্বাস্থ্যকে উন্নত করে এছাড়া মস্তিষ্ক ও চোখের দৃষ্টিশক্তিকেও উন্নত করে তৃতীয়ত মুরগির গলা খাদ্যগুণ প্রোটিনস হেলদি ফ্যাট ক্যালসিয়াম ফসফরাস জিঙ্ক কপার আয়রন কেন খাওয়াবো এটাও হাড়ের সংযোগস্থলের স্বাস্থ্য ও দাঁতের স্বাস্থ্যকে উন্নত করে মুরগির পায়ের পাতা মাথা ও গলা কাঁচা খাওয়ালে সেগুলো ন্যাচারাল টুথব্রাশের কাজ করে অর্থাৎ দাঁত পরিষ্কার করে ও মাড়ি শক্ত করে অবশ্য কাঁচা মাংসে প্রচুর ক্ষতিকর জীবাণু থাকার দরুন টানা বাহাত্তর ঘন্টা ডিপ ফ্রিজে রেখে তারপর দিতে হবে এতে জীবাণুবাবুরা অক্কা পেয়ে থাকেন এই তিনটি খাবার কাঁচা দিলে খুব ভালো তবে প্রতিদিন নয় মাঝে মধ্যে দিতে হবে নইলে হজমের সমস্যা হতে পারে চতুর্থত খাসি বা পাঠার টেংরি স্টু খাদ্যগুণ ওমেগা থ্রি এবং ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিডস অ্যামিনো অ্যাসিডস নিয়াসিন ফসফরাস জিঙ্ক কপার আয়রন হেলদি ফ্যাট কেন খাওয়াবো এর উপকারিতা মানুষের মতো সারমেয়র ক্ষেত্রেও একই বিশেষ করে বেড়ে ওঠার সময় ও রুগ্ন সারমেয়দের ওজন বাড়াতে সাহায্য করে শুধুমাত্র পবিত্র জলে সামান্য হলুদ গুঁড়ো দিয়ে টেংরি সেদ্ধ করে দিতে হবে তবে ওষুধ ও ডাক্তারের পেছনে অনর্থক অর্থ খরচের ইচ্ছা থাকলে বা পোষ্যর অকাল মৃত্যু কামনা করলে স্টুতে নুন গোলমরিচ চিনি মশলা তেল ইত্যাদি মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে যা মানুষে খায় পঞ্চম ফল ফলাদি কি কি ফল সারমেয়দের জন্য নিরাপদ তা জানতে আমাদের হোম মেড ডগ ফুড এবং হোম মেড পাপ্পি ফুড নামক ভিডিও দুটি অবশ্যই দেখবেন লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে রয়েছে ষষ্ঠত ড্রাই ফ্রুট সারমেয়দের জন্য বাজার থেকে কেনা কোনো ড্রাই ফ্রুটস বা সিনথেটিক ফ্রুটস খাওয়াতে কিউ ডগস কখনোই তার দর্শকদের এনকারেজ করে না কারণ আমরা বিশ্বাস করি বাড়ির খাবারই উৎকৃষ্ট খাবার তবে যে ক্ষেত্রে পোষ্যর জন্য বাড়িতে খাবার তৈরি করার পরিস্থিতি নেই সেক্ষেত্রে ড্রাই ফ্রুটস খাওয়ানো যেতেই পারে তবে আপনার সারমেয়কে কোন কোম্পানি বা ব্র্যান্ডের ড্রাই ফ্রুটস খাওয়াতে হবে তা আমাদের থেকে সরাসরি জানতে জয়েন বাটনে ক্লিক করুন চার নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তার কারণ হচ্ছে দেখুন আপনি যদি আপনার সারমেয়কে মানে খাইয়ে শান্তি পেতে চান অর্থাৎ তার যদি খিদে থাকে তার মধ্যে যদি চনমনে ভাব থাকে তার যদি ঘুমটা ভালো হয় এবং হজমটা যদি প্রপারলি হয় তাহলেই কিন্তু আপনি এই সমস্ত ডায়েট চার্টটা মেনটেন করতে পারবেন খাইয়ে আনন্দ পাবেন এবং সেটাও গায়ে লাগবে যদি ও ঝিমোয় যদিও চনমনে না থাকে যদি গায়ে প্রচুর ফ্যাট জন্মে যায় তাহলে কিন্তু আপনি এই সমস্ত ডায়েট চার্ট মেনটেন করে কোনো লাভ পাবেন না সেই 
কারণে ওদেরকে রেগুলার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করানো জরুরি আপনি তার জন্য বাড়ির বাইরে হাঁটাতে নিয়ে যেতে পারেন আপনি ছাদে বা উঠোনে ওকে দৌড় করাতে পারেন এছাড়া জানবেন ল্যাবরেটরি ডিক্টিভার এমন একটা ব্রিড যে ছুঁড়ে দেওয়া বলকে নিয়ে আসতে খুব ভালোবাসে আপনি সেটাও কিন্তু প্র্যাকটিস করাতে পারেন ওকে কোনো কিছু এটা ছুঁড়ে দিলে নিয়ে আসতে বলে নিয়ে আসছে এই যে দৌড় ঝাঁপ হচ্ছে এতে কিন্তু খুব সুন্দর ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হয় আর এই ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ প্রতিদিন আপনার পাপ্পিকে বা বিশেষ করে ল্যাবরেটর বড় হয়ে গেলে মিনিমাম তিরিশ মিনিট ম্যাক্সিমাম এক ঘন্টা আপনাকে প্রতিদিন করাতেই হবে এরপর আসছে পাঁচ নম্বর রেগুলার মেডিকেশন রেগুলার মেডিকেশন বলতে নিয়মিত আপনাকে আপনার সারমেয়র মানে পাপ্পি অবস্থায় হোক অ্যাডাল্ট অবস্থায় হোক আপনাকে নিয়মিত কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে আপনাকে নিয়মিত উকুনের চিকিৎসা করাতে হবে কারণ দেখুন ওদের শরীরে যদি প্যারাসাইট বাসা বেঁধে থাকে তাহলে আপনি যতই মেনটেন করুন না কেন ওই প্যারাসাইটগুলো কিন্তু ওর সৌন্দর্য ওর খিদে ওর ঘুম ওর সুস্থতা সব কিন্তু ওরা সাক করতে থাকে অতএব রেগুলার আপনাকে কৃমি এবং উকুন থেকে রক্ষা করে রাখতে হবে আপনার পাপ্পিকে বা অ্যাডাল্ট সারমেয়কে সে ল্যাবরেটরি হোক বা যে কোনো বিড হোক আর এই কৃমির চিকিৎসা উকুনের চিকিৎসা কিভাবে করবেন তার উপর বিস্তারিত ভিডিও আমরা অনেক আগেই আপলোড করেছি আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন না দেখলে অবশ্যই দেখে নেবেন সেই দুটো ভিডিওর লিংক কিন্তু আমরা ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি আপনারা অবশ্যই দেখবেন সেখানে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি এই দুটি প্যারাসাইট থেকে সারমেয় পাপ্পি বা অ্যাডাল্ট সারমেয়কে কিভাবে রক্ষা করতে হবে অ্যান্ড দ্য লাস্ট পয়েন্ট হচ্ছে ছ নম্বর অ্যাডাল্ট ল্যাবরেটরের ডায়েট চার্ট ল্যাবরেটর ডিটিভার অ্যাডাল্ট হয়ে যাওয়ার পর সেই সব খাবারগুলি খাবে যেটা পাপ্পি অবস্থায় খেয়েছে কিন্তু পরিমাণটা কমে যাবে অর্থাৎ চারবারের জায়গায় হয়ে যাবে দুবার এছাড়া ল্যাবরেটরের পশম অত্যন্ত ঘন হওয়ার দরুন ওদের গরম প্রচণ্ড লাগে তাই গরমকালে আমরা ডিমটা বন্ধ করে দেবো একদম মাংসটা বন্ধ করে দিতে পারেন বা কমিয়ে দিতে পারেন টক দইটা কিন্তু বাড়িয়ে দিতে হবে পারলে প্রত্যেক দিন ওদেরকে টক দই অবশ্যই গরমে দিতে হবে শীতকালে আবার টক দইটা একটু কমিয়ে ডিম বাড়ানো যাবে মাংস তো দেবেনই ছানাটা সারা বছর চলবে ভেজিটেবিলসগুলো খাওয়াতে ভুলবেন না তার কারণ হচ্ছে ল্যাবরেটর যখন বয়স হয়ে যায় তখন ওদের দাঁত পড়ে যায় ওদের এনার্জি কমে যায় হজম শক্তি অনেক কমে যায় ফলে তখন কিন্তু ওরা ডিম মাংস ইত্যাদি হজম করতে পারে না তখন ডাক্তার কিন্তু বলে ওকে ভেজিটেবিলের মধ্যে রাখতে আপনি ছোটবেলা থেকে যদি ভেজিটেবিল খাওয়ানোর অভ্যেস না করেন ও কিন্তু একটা সময় ভেজিটেবিল খাওয়াতে চাইলেও খাবে না এছাড়া আপনার ল্যাবরেটর অ্যাডাল্ট হয়ে গেলে ছ মাস অন্তর কিংবা চার মাস অন্তর একটি করে মাল্টিভিটামিন আর ক্যালসিয়ামের ফাইল খাই দিতে পারেন এতে কি হয় যদি কোনো ডেফিসিয়েন্সি তৈরিও হয় সেটা ওরা কভার করে দেয় ছ মাস অন্তর মানে বছরে দুটো চার মাস অন্তর মানে বছরে তিনটে ব্যাস এছাড়া আর কিছু লাগে না আর এই মাল্টিভিটামিন আর ক্যালসিয়াম একটা অ্যাডাল্ট ল্যাবরেটর একটা বয়সের পর কিন্তু আর নিতে পারে না নিতে পারে না মানে হজম করতে পারে না আপনার সারমেয় কত বছর বয়সে সেটা নিতে পারবে না সেটা ডিপেন্ড করছে আপনার সারমেয়র উপর এর কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই যেদিন আপনি দেখবেন আপনার ল্যাবরেটর আর সেটা নিতে পারছে না হজমের সমস্যা হচ্ছে আপনি সেই দিন থেকে মাল্টিভিটামিন আর ক্যালসিয়ামটা বন্ধ করে দেবেন তো এই হচ্ছে ল্যাবরেটর রিট্রিভারের সুষম খাদ্য তালিকা বা কমপ্লিট ডায়েট চার্ট আশা করি যারা ল্যাবরেটর পুষছেন তাদেরকে এই ভিডিওটা অত্যন্ত উপকার করবে আর উপকার করলে আমাদের পরিশ্রমটা সার্থক হয় আর যদি ভালো লাগে নিশ্চয়ই লাইক করবেন শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনে অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন মেম্বার হতে চাইলে অবশ্যই হবেন আরও প্রচুর দরকারি এবং প্রয়োজনীয় ভিডিও আমরা একের পর এক আনতে চলেছি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমাদের সঙ্গে রাখবেন আজকের জন্য এইখানেই নমস্কার হাউস অফ পিওর ব্রেন্ড হোম কোয়ালিটি পাপি আশিও Oh. <laughs>